Bean. Hi everyone, thank you very much for joining our learning session and for this one we're going to tackle e-commerce site development for MSMEs and freelancers. I'm just going to give you an overview and then more or less some inspiration so that once you start to work on your requirements, then at least meron kayong uh, kahit paano, uh, meron kayong pwedeng gamitin din basis or guidance on how to go about it. Now remember, when we started our lesson on e-commerce site developed on this e-commerce and digital marketing mentoring program for MSMEs, I already mentioned right from the start that you really need to revisit your business model so that once you start uh, expanding your business online, if you are an MSME or you are a freelancer and trying to offer your products or services online, you have to make sure that you have the right business model for you. No, That way, um, you have that way you will be able to uh, attune yourself to your market because like in our example during our first lesson we showed there the website of a souvenir shop in Dumaguete City na catering to local tourists and then pagdating sa online all of a sudden merong gustong maging reseller merong gustong bumili from abroad uh, merong gustong bumili ng ba by bulk at humihingi ng special pricing so that means you have to calibrate uh, your offerings online and there are other costs that you might not have considered before. Like maybe pagdating sa physical presence, meron kang basic cost factors to consider like your electricity, your rent, uh, your local marketing efforts. Pero pagdating sa online, meron kang ibang classing cost. Um, so you also have to review your pricing. So all of these are part of your business model. So I would suggest... Uh, before venturing, make sure that your business model is in line with what you want to do with your site or with your uh, online presence. Another thing that you have to consider is your value proposition. So in uh, lesson two or was it was it lesson two or lesson three, we talked about the value proposition that we want to offer to our target market. Yeah, lesson three. And then sabi natin, kailangan yung naka tayo dun sa requirements ng ating target market. Ano yung mga functions na dapat yung ma-perform and ano yung mga pains na na-encounter niya in order to perform those functions or those jobs at ano yung expected output gains, benefits na gusto niya makuha from performing those functions whether uh, they are required uh, expectations or surprise expect mga surprises na a value added na ma-experience niya um, na gusto niya makuha. So on the part of the service provider, we have to make sure that our products and services, when whenever we when we post it online and when we promote it, must be able to resolve the pain of the target market. Ano man yung kanyang job or function at ano rin yung gain na kaya natin i-provide. So I gave you an example on how you should need to think about all of this and then once you've gathered all of the things that are that comes to your mind in so far as your target customer and what you can offer you can validate this further and then zoom into your top 2 or top 3 in each areas para maging clear kung ano yung value proposition mo because your unique selling proposition or your value your value proposition is important Klaro yun sa'yo na pag kinawa mo yung website mo, kailangan makukommunicate mo siya kasi that will more or less give a gist to your longevity or sustainability potential. We also mentioned that the moment ma-identify natin yung ating value proposition, kailangan klaro din sa atin kung sino yung makakapag-act sa ating mga ideas, sino yung mga doers, suppliers, influencers, innovators na dapat nakukommunicate natin through our website, through our social media marketing campaign, digital marketing campaign, email, para makatulong sila para mag-work yung ating iniisip na website project. Actually, when you look at these four, kasama rin to sa, iso, sa iyong business model. They are either your key partners or your target uh, customers. And some of them may even be your channels as well. So, and sinabi rin natin na the moment ma-identify natin kung ano na yung mga pains, gains na ating gustong i-resolve sa ating target market, then mas lalagyan na natin siya ng face, di ba? So pinag-usapan natin yung buyer profile. When we we discussed this nung sa ating 
uh, lesson 4, no? Okay, tama. Lesson 4, pinag-usapan natin si buyer persona para mas maging clear sa atin kung sino yung ating target market. We also talked about on lesson 2 na before natin gawin din yung ating website, kailangan malinaw din kung ano yung ating brand differentiation. In lesson 2, I introduce you to Fascinate. Uh, you can visit brandfascination.com and take the test para makita nyo kung ano yung uh, key messages or marketing pillars that you can integrate on your uh, marketing messaging, on your brand messaging. And then we also talk about paano nyo siya magagamit as input para makagawa kayo ng unique tagline to communicate what your how your business is different, how your products and services are different. And if you are a freelancer, how are you different from others? And I also gave you examples on how to carry that out. Because your branding needs to have some form of consistency in terms of the tone, the voice, the words that you use. Uh, it must also go hand in hand with your values because uh, all of these will open opportunities for you, especially if you know how to communicate correctly to your target market. Now, bago natin simulan yung website, uh, ito lang, ito siguro yung bago no, na hindi ko pa natatakal before, yung tiyatawag nating customer path to purchase. Uh, many people are asking, bakit pa ako gagawa ng website? Bakit hindi na lang ako, gum okay naman ako sa Facebook page ko, o kaya I have uh, a profile sa Upwork or sa freelancer no, or sa online jobs, I can just stay there. I don't have to create my own website anymore. So different people have different opinions on that. However, uh, having a website is important because if you're... Uh, if these platforms go down for one reason or another, you don't want to all of a sudden lose your presence because you invested your presence on platforms that are not within your control. And more often than not, the moment people see something online through social media and other portals, they will also use the search engine to look for more information about you. Therefore, it is important that you have um, content you have presence, whether the customer is in the, uh, is in the awareness stage, consideration stage, or conversion stage. Uh, for example, uh, para kahit o paano, mas ma-personal ko siya, halimbawa sa amin, no? if a person will, let's say they don't know us, they don't know digital Filipino, they don't know it exists. I'm sure for most of you, you don't know what, when before you joining this webinar, I'm sure a lot of you have not heard of digital Filipino before. Tama ba? May, meron mo mag-agree sa akin na before kayo nag-join ng webinar series dito, uh, hindi nyo pakiala si digital Filipino. So, if you agree with me on that, for those of you na talagang nakilala lang kami through this webinar series, kindly press the raise your hand button. Meron ba nasa ganon? Okay, so we have two, three, four, Okay, we have four people attending this webinar now. Five na parang hindi nila kiyala si Digital Filipino before. And most likely, you were searching for something online. Maybe you were searching about e-commerce in the Philippines or how to put up an e-commerce site or what have you. At tamang-tama, nung nag-search kayo because you're looking for more information on that topic, lumabas kami sa search engine results. Okay? So, in essence, parang... Uh, Hindi nyo hinalap si Digital Filipino, but you're looking for a specific topic. So, tama-tama, meron kaming content on that topic. So, nakatulong siya in terms of awareness. And then, the moment you're into our website, we started telling you na, oh, may ganito kaming activity, meron kaming, may, uh, meron kaming program that you can join, opt-in ka lang sa mailing list, o kaya pumunta ka sa, may nag-refer sa yung friend na meron kaming webinar series you took a look at it, and then you decided to join. Yun yung tiyatawag nating consideration. And then, the moment you start attending the webinar sessions, meaning you actually showed up, then pwede natin masabing conversion siya. Or, I can also look at conversion from a perspective na, oh, ilan dyan yung talagang naging estudyante ko, official na student sa program ko. So, yan yung tiyatawag nating awareness, consideration, decision. So ideally, before creating your website, you have to make sure that you have awareness content, consideration content, and conversion content. And a big chunk of that will be posted on your website. Huwag yung uh, 
uh, iwasan natin na mas masarami pa tayong content sa social media kaysa sa website natin. Kailangan may balance, no? At yung mga talagang strongest content mo, kailangan nasa website siya. Kasi yung buyer natin, maraming dinadaan ng process. Kaya kailangan yung online presence natin mas answer the question, why are we here? Why are we doing this? Uh, why does this information matter to you? Kasi di ba, whether the person discovered you through search or discovered you through social media, kung social media i-research ka niya, para ma-research ka niya, isa-search ka rin niya. Itatanong ka rin niya sa ibang tao. Titingnan niya yung mga na-publish mo online, anong laman ng website mo. What do people say about you among others? So, napaka-importante nung pagkakaroon ng online presence para ma-carry out ito. So, you can use your website to improve your skill set, to improve your experience. Kasi syempre, uh, ina-update mo yan, minimaintain mo yan. At, at saka nakakatulong din siya para ma-improve mo ang iyong uh, reputation. Okay? So, uh, before I continue, hello, Jerdin from Makati, Lester from Cebu, and thank you, Tim. And for Lay, in case you can't hear our audio, I think that's an issue with your internet. I suggest checking it out. Nile from Iloilo. All right, so let's continue. Uh, just to make sure, no? Uh, okay. We're okay so far? All right. So are, can we continue now? So if you can continue, kindly press the raise your hand button if you're okay. I just want to make sure that everyone is okay. So, all right. Sige, ayan. Nag-raise kayo ng hand. So at least assured ako na naririnig niyo ako. Okay. So, um, ang gagawin kung siguro marami sa inyo nung nagtataka, bakit ganun yung title ng program natin, which is E-Commerce and Digital Marketing Mentoring Program for MSMEs and Freelancer. Uh, the program started... Uh, more or less uh, two years ago. So, nagkaroon talaga ako ng actual rollout ng program with uh, DTI Cebu. So, so far, we've been able to roll out the program in three locations, in three batches na for DTI Cebu. And uh, we also were able to roll out one for Bohol. No? So, ang nangyari, uh, ito yung tiyuturo sa kanila para makapag-go through sila at makapag-create sila ng kanilang online presence. Kaya makapansin nyo, if you will look at this outline, this is the same program that you're going to go through now. And in fact, uh, meron na kaming first 10 lessons na uh, na-upload na ginawa namin noong December 2016 and January 2017. Uh, but for this second batch, o itong version 2, we increased the number of lessons from 10, ginawa ko siyang 23. So hopefully, mas, mas talaga mag-dive in pa siya for those of you who would like to venture into your uh, online presence. Before, when choosing a platform that you can use to build your online presence, ideally, the platform must allow you to maximize your assets or even help you uh, uh, build and expand your assets. It must be a powerful platform, madaling makakuha ng teams, uh, madaling makakuha ng plug-in, saka sana maganda kung free dahil karamihan naman ng mga freelancers at saka mga MSME limited talaga ang budget nila. So, as much as possible, it has to be affordable. And then, maganda rin sana kung ito ay sustainable. Pag sinabi nating sustainable siya, madaling i-maintain, no? madaling gasosan, hindi mabigat sa bulsa. You can keep it. Um, there's uh, available manpower that you can tap, who can work with you and work with you. At saka, kahit pa paano sana, nag update siya. Maraming bago. Hindi yung Naka-experience ako before na gumawa ako ng website. Uh, I think I use a uh, website wizard. Tuntuwa ako sa kanya. Kaso nalungkot ako kasi parang yung developer niya, hindi na siya in-improve. So, nung nauso na yung mga RSS, ginawa ko yung website na yung mga 2003. Eh. So, nung nauso na talaga, lumakas na yung WordPress, RSS, parang wala akong choice kundi iwan siya. Kasi parang napag-iwanan na siya ng panahon. No? So, Kaya gusto rin natin na we can use platforms that are constantly evolving. So some outputs of uh, students, um, minsan hindi naman sa sobrang sophisticated yung website. At the end of the day, ang importante yung website mo may brains, hindi lang beauty. Kasi maraming website na magaganda, pero konti lang ang laman. Meron namang website na simple lang, pero maraming laman. 
I will tell you now na insofar as the search engines are concerned, search engines index you based on content. Hindi yung kung gaano kaganda ang itsura ng website mo. So, priority dapat na malaman yung ating website. At saka, of course, gawin din natin siyang mobile-friendly. So, as long as you have good content, uh, automatic malilis ka sa search engines. No? At syempre, pag sinabi natin good content, we're referring to original content, hindi yung kinapi-paste lang from other sites. So, we have a site here which offers um, from TPSIPH, nag-offer sila ng printer repair sa Cebu. So, kung tutusin, isa to sa mga top performer nung batch 1 na they pick up, repair, and deliver printers. Uh, pati na rin yung mga Asus gadgets na, na pinapa-repair sa kanila. So, during the campaign, kahit mag-new year na, busy pa rin sila because of their effective campaign utilizing awareness consideration decision. From Argao Cebu, we also had uh, Chitang Storta. Uh, you can check them out at argaodelicacies.com na ginamit nila yung presence nila na ito yung sinasabi kung you have to improve your business model because you cannot sell torta or mamon per piece. You have to sell it per box and not only per box but bulk. So, kailangan nilang ibahin din yung kanilang business model. So, they have to focus on getting resellers who, who are interested in getting their products or those who would like to buy in bulk. We also encountered uh, a furniture house. They manufacture their own uh, furnitures who use their online presence uh, to get customized uh, furniture projects, especially for properties. We also encountered a uh, uh, work-at-home mom na may registered business who use her online presence to create, to promote her organic soap na ginagawa niya mismo. And right now, nasa Lazada na rin siya at doon niya pa pinapalakas yung benta niya. No? Uh, so, ganun din. Instead na mag-sell siya, mag siya ng soap na per piece, nag-focus din siya on looking for resellers through her online presence. So, Batch 1 actually had a combination of uh, 300,000 sales after their 21-day campaign. They were required to have a website that have at least 20 pages. Batch 2 had 3 million combined sales after their 21-day campaign. So, yung pinakita kong example during Lesson 1, which was Subi the Souvenirs, was actually an output of uh, Batch 2. So, karami, na, yung mga MSMEs na sumali sa training, wala silang website. No, before they joined. So talagang doon lang nila ginawa yung website uh, during the class. No? So ito si Subita Souvenirs from Dumaguete. You can buy toys there na uh, Philippine made Filipino toys. Yung kanilang popular na uh, napsak bag na parang gawa sa mga local materials. No? We also had uh, one of our top performers, South Cebu Tours by Happy Wanderer, who promotes uh, specialized tours in Cebu as one of our top performers as well. From Bohol, we had one promoting Rafia. So, yung sale ng Rafia, hindi retail. They were more focused on B2B transactions. Also, for Emirates Bangus Fry, na may palaisdaan siya at nagbenta siya ng mga uh, seafood, no? And uh, used her online presence to pro to get to attract buyers Na before, ang increase lang niya mga once a week or once every two weeks when she started her online presence and her marketing campaign, nakakakuha na siya ng mga three increase a week at isa siya sa mga malaking conversions during the project. And uh, this year, before the end of the year, we also had a Bohol Batch 1 that had a 500,000 combined sales after their 21-day campaign. And Cebu Batch 3 that had a 5.2 million combined sales after their 21-day campaign. So, mga sample lang ng websites, yan, si yorbs.net, uh, mga electronic shots, saka mga learning kits uh, from Bohol, Tagbilaran City. We also had from Tagbilaran, PJS Cooling Specialist. They repair aircons. And uh, Amazing Island Travel and Tours who, who gets uh, who sells uh, travel type, travel packages. No? And then we also had a student from Sikihor, Isla del Fuego Travel and Tours, who's promoting uh, mga tours sa Sikihor. As you know, Sikihor is a mythical island, so may mga special packages sila taking advantage of the mythical island uh, reputation of Sikihor. 
Uh, for those of you who don't know, si Ihor is known for its, ano ah, yung mga gayuma, among other things, no? And uh, we also had a student from Bohol na Benaventura, Benaventurada Farms na who manufactures or produces their own coffee. So they have a farm and they use their online presence to promote their coffee products. We also met Alona Pearl who sells uh, pearl jewelry uh, from Bohol. Um, from Leyte, uh, Tacloban City, we also met uh, another student, si Pichi Ray, who created a rainbow mix shops. Nagre-resell siya ng mga iba't ibang products and people contact her also to resell their products through her site. From Cebu, we also met uh, Mima Seaport Travel Services. You know, mar marami nag-offer ng travel. Pero napansin ko, ang pinaka-biggest challenge sa mga travel sites, yung, lalo na for travel agencies, is their ability to respond quickly kapag may question. Like nung nahasibu ko while doing my class, kailangan ko kumuha ng Chinese visa. Kaso talagang sobrang siksik ng schedule ko. So I had to outsource to her yung pagkuha ng aking Chinese visa. And while I was trying to make arrangements para makakuha ko ng booking para dun sa aking uh, Orlando and New York trip ngayong February, nag-inquire ako sa limang kakilala ko na may mga travel services na ino-offer. Siya yung pag-inquire na pag-inquire ko pa lang. Within one hour, binigyan na kagad ako ng quotation. So I was waiting for others to give me a quotation para naghintay pa ako ng dalawang araw, tatlong araw without following up. At the end of the day, ang hawak ko lang yung quotation niya kasi walang ibang nagbigay. So, at the end of the day, sa kanya ako kumuha. So, yun lang din siguro yung gusto kong i-remind, no? Um, your website can help you, pero at the end of the day, kung mahina ang response time mo, and I am also guilty of that, minsan ako, babagal din ako sa response time, pag tuwing kinocompromise natin yung ating response time, doon tayo nagsasuffer pagdating sa ating online business, no? Uh, we also encountered... Uh, one of our students is Mvolt. Nagbebenta sila ng mga solar power system. And uh, a bookkeeper na nagbebenta ng mga bookkeeping services online sa Cebu sila. And the Wanderers Travel also from Cebu. And a tourist van service na nagamit na yung tourist van site nila para to partner with different entities para sila yung maging official na transport. We also encountered a cooperative. Meron palang cooperative sa Cebu na talagang sila yung gumagawa ng sarili nilang milk or fresh milk. So, ito naman ang focus ng site is to sell uh, fresh milk online. And we also encountered a store who sells uh, Shopao. Ang branding niya is uh, Pinoy Shopao. At ang pinocus niya dun sa, sa website niya is to get franchising inquiries for Pinoy Shopao. Um, so that was the parang... Then we also had tung rural impact sourcing technical training. Uh, the tra yung training modules natin, kinostomize natin for DICT, kapos dinagdagan siya ng freelancing. So we were able to run our first batch for 2017 where ito yung outline niya, yung training modules niya. Mapansin nyo, pareho lang din dun sa ginawa ko sa DTI. Pero dito, meron siyang freelancer profile. So parang tungkol naman sa freelancing and how to get projects. So this was rolled out in uh, 26 cities in the Philippines uh, last year. And instead of me teaching it, do sa DTI kasi ako yung nagtuturo, for this one, meron akong pool of trainers. Although I was also able to handle two classes, uh, particularly Albay and Dapitan. So ang scenario dito, freelancers are the one being trained and they have to create a website for their MSME. So like one student in Albay created this website for an MSME, yung Rain Delicacies, uh, promoting uh, pili nuts. One student from the Pitan creating a website called Salis Best para sa isang MSME na nagbebenta ng mga pulvoron and local delicacies. Uh, one student also from the Pitan uh, helped create a website for a farm sa Dapita na nagbebenta sila ng mga seedlings. So kung gusto mong bumi ng seedlings, yung mga plants na maliliit pa lang, iba-ibang klaseng plants, yun yung ginagawa ng ABCDE Foundation. I know it, the, the name is quite weird, di ba? Pero yun ang name nila, ABCDE Foundation. And then we also had one student na one student na, is, na ang client niya is si Napa Homes na mga Napa Crafts. So ito naman yung ginawa nilang uh, website, you know, mga carp featuring carpets, uh, decor na lahat gawa sa Napa. 
So, ano yung checklist kapag gagawa tayo ng ating uh, online presence? So, ideally, dapat uunahin natin yung ating web hosting and domain. Lagyan natin siya ng Google Analytics. Uh, I-connect natin yung sa Google Webmaster Tools. Uh, lagyan natin siya ng mga plugins like WooCommerce, Tatbik, Yoast SEO, HubSpot Free Marketing Plugin. Lagyan natin siya ng Facebook Live Chat. Lagyan din natin siya ng security like the all-in-one WP security. Lagyan din natin siya ng pang-backup, which is the back WP up. At lagyan natin siya ng free SSL na kagaya ng Let's Encrypt. So, ito yung ideal na checklist kapag gagawa tayo ng isang website. So, right now, let's proceed with our hands-on demo. Very quick, kasi ang one hour lang tayo. So, I'd like to ask, uh, sino sa inyo yung ngayon palang gagawa ng website? So, dun sa mga ngayon palang gagawa ng website, if there's any of you na ngayon palang gagawa ng website, kindly press the raise your hand button. Yung ngayon palang gagawa ng website. Okay, we have Roxanne, uh, Michelle, okay, Erica, Elaine, Cosette, Anna. Okay, so of course, ang first assignment nyo, kailangan yung bumili ng domain name, kapos kailangan yung bumili ng hosting. Um, meron na ako isashare na link dito just in case you're still looking for options pero kung meron na kayo nakuha, okay na so, halimbawa kung meron ka na nakuha nakakuha ka na ng domain name kapos nakakuha ka na ng web hosting ang next na gagawin mo is um, uh, kailangan na manage mo na yung presence mo kapag bibili ka ng domain name um, halimbawa, pupunta ka ng godaddy.com Marami kang pwedeng mabiling domain, hindi na limited to .com. You also have other options. For students with low budget, uh, kadalasan nakukuha nila yung mga .xyz, .site, kasi mababa lang ang sign-up fee. Pero kung afford naman nila, okay din naman ang .com kasi 49 pesos siya for the first year. Yung nga lang, to avail that 49 peso na rate, you have to buy kagad yung, uh, yung renewal. Uh, nakasama. Or kukuha ka ng web hosting package na may kasamang domain. Just make sure na hindi naka-hosted yung domain. Kasi may mga service providers na sasabihin sa'yo na, uy, sa akin ka na namang pa-host libre yung domain. Pero kapag ayaw mo nang ituloy yung hosting, gusto mo nang ilipat, hindi na binibigay yung domain sa'yo. So make sure na kapag kumuha tayo ng domain and hosting package, pag sinabing libre yung domain, make sure that the domain is, is in your own name. You are in full control of your domain. No? Iwasan niyo yung naka-hostage ang inyong domain na pag umalis ka, wala na. O kaya pagbabaya pababayad sa'yo, pero sobrang mahal yung ipapabayad sa'yo. Okay? So, you can sign up there. So, uh, pero pwede rin naman kayo dumiretso sa GoDaddy directly, pero if you're looking for packages, you can check that out. So, halimbawa, naghahanap tayo ng domain name. Uh, let's say, naghahanap tayo ng uh, ano bang magandang uh, domain name. So, halimbawa, hair, uh, hair Jewelry. So, halimbawa, naghahanap ako ng, ng domain name na tungkol sa Hair Jewelry. Um, kasi may hindi akong gumawa ng... May hindi ako sa mga headdress, no? O kaya, habi, lalagay natin, headdress. Ay. Headdress. Okay. So, meron dito siya. Headdress daw is already taken. Tapos, ang bibigay siya ng mga suggestions. So, may .net, .me, .biz... So, pwede ka mamili kung ano yung talaga makakasuit sa iyo, ano yung kakasya sa budget mo, no? So, wal walang wala namang hard and fast rule kung ano dapat yung kunin mo. So, at marami na rin ngayon mga special domains. So, yung mga special domains, yan yung mga mga may interesting na extension names, no? So, halimbawa, gusto kong let's say gusto kong gumawa ng uh, jewelry club Okay, so nakita nyo, jewelry.club. Mapansin nyo, meron ng domain din ngayon na .club. Okay, so pwede kang, so marami ng klaseng domains ngayon, .solutions, no? at kung ano-ano pa. May ano pa nga, may .education pa nga. So may .organization din, if I'm not mistaken. So pwede na kayong mamini ng domain na magsusuit sa inyo. So the moment you got your domain name, and let's say kukuha ka na ng hosting, um, 
kapag kukuha ka ng hosting, dalawang klase yan. Merong standard na web hosting sa business hosting. So for this example, I'm just gonna show you GoDaddy. Kasi mahirap eh, limited yung oras natin kung gagawin natin lahat. Um, mapapansin nyo, meron silang mga host a single website na 6450, then meron naman na uh, one website din na 17450, tapos meron ding deluxe na 22450 na unlimited websites, at ultimate na 36950. Ako dito ako nagsimula sa ultimate which is 36950 kasi dahil nagtuturo ako, I have a lot of students. So marami akong mga websites na sa estudyante ko na ako ang nag-host. I must admit, when I started teaching, hindi ko ina-expect na I'll be maintaining a web hosting service na marami akong estudyante na nasa aking ano, no. Pero na-realize ko, yung 36950, palaki ng palaki yan. Kasi the moment na lumaki yung kinoconsume nilang memory, o kaya the moment na lumaki yung... Uh, Parang may throughput pe. So, nagkakaroon ka ng increase in fees. Kaya wala akong choice kundi mag-upgrade. Mag, ano, uh, mag so, may mga ganun siyang uh, scenario. So, anyway. So, let's say gusto na natin mag-administer ng website. So, punta tayo dun sa ating cPanel. Um, so, normally, kapag uh, GoDaddy ang ginamit mo at nag-sign up ka at ninagyan mo siya ng domain. Set natin. So, mag-load na siya. Uh, ang una mong gagawin, i-define mo yung iyong add-on domain. Now, kapag ikaw yung bumili ng domain, tapos ilalagay mo lang siya sa account mo, uh, walang problema, madali lang yan. So, halimbawa, lalagay ko dyan, uh, digitalfilipinoclub.com. So, ayan na siya. No? So, pwede ko nang, kaya lang hindi ko alam kung nandito na siya. No? Check lang natin kung nandito na siya. Okay, wala daw. So, wala siya ron. So, okay lang na i-add natin dyan. So, digitalfilipinoclub.com So, add natin yung domain. Tapos, pwede akong maglagay ng FTP account associated with this add-on domain kung gusto kong magbigay ng FTP access. Uh, for my students na nagpapa, ano sa akin, hindi ko binibigyan ng FTP kasi ano lang eh, parang WordPress lang naman yung pinapagamit ko. No? Oh, hindi ko rin pwede i-park. So, okay. Siya pala yung aking uh, main na domain. So, maglagay tayo ng uh, ibang domain. So, halimbawa, meron akong domain na, um, I think, So, halimbawa, meron akong domain na e-commerceuniversity.asia. So, lagay ko siya dyan. Tapos, i-add ko yung domain. So, nakapark na siya, di ba? So, next step, next step mo is kailangan mo mag-install ng application. So, um, right now, I think I have, ano itong 113? I think itong 113, ito yata yung mga websites na nakahost sa akin. So, I have 113 uh, websites in my account. Ang gusto ko sa GoDaddy, Ayan, no? marami siyang apps. So, WordPress is just one of them. Kaya kung tutusin, ang isa sa mga plano kong gawin, especially dun sa aming uh, patron community, is talagang paglaruan yung mga iba't ibang platforms. Parang, parang techie series no? na talagang pag-aralan kung paano mag-set up, pero nasa ano ko pa lang siya. Nasa aking to-do list siya. So, I hope sometime in the future magawa ko siya. So, meron siyang community building applications na pwede mong install, content management applications, e-commerce applications kung talagang gusto mo na yun ang i-build mo at gusto mong gumamit talaga ng mga e-commerce solutions, pwede rin siya. Photos and file sharing, survey and statistics at mga iba't iba pang application. Uh, in this scenario, WordPress ang papagamit natin. Now, when people ask, bakit WordPress, bakit hindi Magento o yung mga ibang platforms, ang worry ko kasi pagdating sa MSME is yung availability ng manpower. Yung WordPress kasi, there's always a possibility na you will be able to find someone who knows how to maintain WordPress. May mamit ka ng blogger, okay ka na. Kasi most likely, yung karamihan naman ng mga bloggers ngayon, uh, WordPress ang ginagamit nila. no So, at least, mas madali siyang i-maintain. But of course, kung yung MSME natin ay super techie, 
uh, geeky rin siya at uh, yun ang gusto niyang install, pwede rin naman yun. So, nag-add na tayo ng site kanina, yung e-commerce uh, university.asia. So, pupuntahan lang natin siya. Ano, magpas na ako. Uh, ayun. So, pipiliin ko na siya. Tapos, kailangan wala siyang ganito kasi kundi magkakaroon siya ng directory, no? And then, iaano ko na na igagawa ko na yung account. So, mapapansin nyo, meron siyang binigay sa akin na default username and password. So, ang gagawin ko, uh, ipopost ko lang yung aking screen. Gagawa lang muna ako ng default na na ano, na username and password. Okay. Tapos, lalagyan ko na siya ng email address. Ayan. Tapos, lalagyan ko na siya ng ng pangalan. Okay. So, lalagyan na natin ng pangalan yung ating website title. So, halimbawa lang to ah. Actually, meron na kasi akong website for this one. Kaya, hindi ako ganun kagangho na gawan pa siya ng ibang website. Pero, ang problem ko, yung website ko ngayon na uh, for the e-commerce professional program, nasa Insta page siya. Ang challenge mo sa mga landing page platforms, although, uh, madali siyang gamitin, kapag terminate mo yung subscription mo, wala na yung website mo. No? So, Kaya, kaya maganda pa rin talaga yung meron kang uh, website. Okay? So, ang gagawin natin dito, i-install ko na siya. So, pag-install ko, maya-maya, dapat makaka-login uh, na tayo. Okay? So, ganun yung idea on that. Okay? So, this is an example kung paano natin sineset up si WordPress. No? Okay. So, Okay, mukhang naka-install na siya. So, kung naka-install na siya, pwede na natin puntahan yung website. At dapat ay makaka-login tayo. Ayun na. So, napansin nyo, na-install ko na yung WordPress. So, makaka-login na ako ngayon. So, login tayo. Uh, kung pwede mahaba ang password, <laughs> kasi uh, the longer the better. Uh, yung 8 character, hindi na siya, oh, mali yata yung tinipe ko ah. Naku, sige. ba ako pa yung nalito doon sa password na ginawa ko kanina. Okay, so pupuntahan ko na lang yung email ko mamaya para mabalikan natin siya. So, while waiting for that, uh, pupunta naman tayo dun sa isang option, yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong gumawa ng website, yung kagaya sa Insta page. So, si Insta page, uh, kung gusto niyo siya makita, uh, pupunta lang kayo rito sa, bibigyan ko kayo ng link where you can try it out if you want to uh, create a demo account. Uh, put, punta lang kayo sa instapage.com or you can use our link uh, to get there. I just shared it to you now. And the moment you are in Instapage, ang ginagawa mo lang, gumagawa ka ng page. So, pwede kang mag-pick mag ng template or mag upload ka ng isang Instapage na file. Kasi pwede ka nang bumili ngayon ng templates ng Instapage. Uh, tapos, sasabihin mo lang, ano ba yung gusto mong gawin? Mag-regeneration ka? Gagawa ka ba ng e-book? Uh, Nagpo-promote ka ba ng webinar? Are you trying to promote an event? Or gusto mo bang gumawa ng app? So, pipili ka kung ano yung gusto mong i-create. Now, normally, ang mga landing pages, uh, ginagamit natin to for lead generation. Pero kung gumagamit ka, pero kung tutusin, pwede ka rin maglagay ng payment details at i-link mo siya sa PayPal mo kung o oh, pioneer o kung ano man ang ginagamit mo para makapag-accept ka ng payment. No? So, wala namang talagang uh, restriction 
uh, pagdating sa kanya. So, for example, uh, gusto nating gumawa ng page na pang lead generation. Okay? So, ayan siya. And then, pipili tayo ngayon ng style. Now, kung ayaw mo namang gumamit ng kahit na anong style, pwede ka namang gum gumamit ng uh, blank kung gusto mo. So, let's say, uh, mukhang gusto ko tong ano ba yung magandang look? Actually, kung tutusin mo, papansin mo, halos pare-pareho ang format nila. Wala naman talagang pinag-iba-iba. Pinag -iba, no? Halos pare-pareho lang sila. So, parang it's more on the color scheme lang. No? At uh, yung kanilang attack dun sa page. No? Dun lang sila nag nagkakaroon ng konting uh, difference. So, let's say hanap tayo ng gusto natin. Okay, let's say ito ang gusto ko. Alright? So, pay preview na siya ngayon, tapos lalagyan ko siya ng pangalan. So, halimbawa, gusto ko siyang pangalanan as Certified Digital Marketing Specialist Program. Okay? So, continue. Tapos, pwede na rin akong gumamit ng Instablocks. Okay, familiar na ako dyan. Tapos, pwede ko na siyang i-edit. So, ganun kagad siya. Ganun siya ka-straightforward. Uh, kaya kung tutusin, kung if I have the material, kaya kong gumawa ng landing page in a few hours. no Kasi kung tutusin, basta kumpleto ka sa material, uh, madali kagad siya. So, for example, meron tayong ready-made na material. Meron kasi akong ginawang announcement before dahil meron akong studyante na nangulit sa akin. Uh, hindi, hindi na ako nagkaroon ng time na gawan siya ng landing page. Nilagay ko na lang yung information niya sa isang blog post. So, let's say gusto ko siyang gawin. Um, so, ito siya. So, So, ang pwede kong gawin dito, pwede ko na siyang ngayong i-edit ng content. So, normally, uh, nakalagay yung headline mo. So, halimbawa, ito siya. Okay. And then, i-adjust mo lang siya. And then, dalagyan mo na siya ng pitch. No? Um, So, so, napansin nyo, gumagawa na ako ng write-up sa kanya, di ba? So, halimbawa lang to para um, para may maano lang tayo. Para makita nyo kung anong itsura niya kapag ginagawa siya ng actual. Tapos, pwede mo itong i-edit. So, halimbawa, uh, fill up this one. So, meron siya nilagay na ganyan, di ba? Tapos, pwede rin ako maglagay ng paragraph. Lagay ko lang siya dyan. So, kung papansin nyo, drag and drop siya. Okay. Kaya, nung naalala nyo, nung nag-sign up kayo for the webinar series, pumunta kayo sa ecomsummit.asia slash mentoring. So, yun, gawa yun sa Insta page. No? Tapos ito, pwede mo rin siyang i-edit. No? Kung... Uh, halimbawa, ito, gusto mong palitan yan, ayaw mong tawagin business email yan, sabi mo lang, gusto mo lang siyang tawagin email address. Okay, phone number, tapos let's say, ayaw natin tanungin yung company size niya, gusto lang natin ay, uh, tanungin lang natin kung taga saan siya. Tapos kung mapansin nyo, pwede nyo siyang anuhin kung Ayan, pwede rin tayo mag-add ng field. So, let's say uh, your location. 
Ayan. No? So, yun na siya. Tapos, pwede rin natin i-edit yung button. Button style. So, imbis na, ano. Pwede submit or get more info. Okay? And then, um, so, kung okay na yan sa atin, yun na. Gawa na siya. No? And then, papansin nyo, meron siya mga sections dito. So, if there are sections here that I don't need, uh, pwede ko siyang i-delete. Pwede rin ako mag-add ng video. So, halimbawa, kung gusto kong maglagay ng video rito, ganyan lang siya. Lalagay ko lang siya dyan. And then, i-move ko lang to. So, ang difference ng Insta page, uh, compared sa kapag ginagawa mo yung website mo on the likes of WordPress, para sa WordPress, para isa-set up mo muna yung back-end, marami ka muna mga ilalagay. Sa Insta page, parang nakafocus ka agad dun sa uh, paggawa ng site. So, yun yung parang pinaka-big difference niya. No? So, hindi ka, hindi ka, hindi ka talaga nagdo-dwell on the, the back-end first. Ito talagang gawa ka lang ng gawa. So, yun ang kanyang difference. So, pwede ka mag-add ng video, uh, pwede ka mag-add ng form. Ganyan ito, may form tayo kanina. Pwede ka rin mag-add ng shapes, lalo na kung meron kang gusto ilagay na picture dun sa shape na yon. Gusto mo mag-add ng social, so let's say meron tayong in na social buttons. Saan yung social natin? So let's say gusto natin mag-add ng social. Ayan, so ito yung social buttons natin. And then kung gusto mo rin may countdown timer ka, like halimbawa, sasabihin mo, 10 days to go, o kaya meron kang event, gusto mo lagyan ng countdown, no? so yan din siya. Pwede mo siyang i-edit para i-modify kung ano yung time, ano yung duration ng ating event. So pwede mo siyang lagyan ng countdown. Um, and then kung halimbawa ang gagawin mo siyang e-commerce site, so let's say meron kang binibentang product, so... Halimbawa, ito, ito, product to. So, let's say, available siya. Gusto ko siyang ibenta. Iko-configure ko lang yung button. So, halimbawa, edit. Then, aanin ko na kagad siya, no? Like, halimbawa, buy now ang ilalagay ko dyan. Okay. And then, done. Tapos, ililink ko lang siya. So, kung meron akong PayPal link, then, pwede kong ilagay dyan yung PayPal link. Para, pag, para pag-click ng tao, pupunta na kagad siya dun sa PayPal to to complete the purchase. Okay? So, ngayon, kung meron ka naman mga Google Doc na form, pwede ka maglagay ng HTML code. Parang kagaya dun sa website ko, meron akong uh, Google form dun sa website ko. H HTML doc lang siya. Okay? And then, kapag may increase ka, so, balik tayo dun sa homepage natin. Ay, stay muna tayo. So, let's say tapos ka na. Kung gusto mo na siyang i-publish, uh, ideally, dapat gawin mo rin muna yung mobile version para makita mo yung itsura sa mobile. So, kapag hindi maayos yung itsura niya sa mobile, pwede mo rin siyang i-fix. So, ano lang talaga siya? Um, di na drag and drop mo lang. Di na drag and drop mo lang talaga siya. No? Although, hindi ka makakapag-edit ng text pagdating sa mobile mo. para mga ano lang siya, mga layout concerns lang, no? Resizing, no? ganyan-ganyan lang siya. So, all the editing uh, really happens dun sa desktop na version. No? Okay? Ayan. So... Kung okay na yan sa atin, babalik tayo dun sa ating desktop version and every time you navigate from the desktop to the mobile version, nasisave mo rin siya, then pwede ka na mag-publish. So halimbawa, fix mo na talaga yung website mo, uh, pwede ka na mag-publish. Ngayon may binabanggit siyang A-B test. Yung A-B test, uh, parang gumagawa ka lang ng second version of your website na gagawa ka lang ng bagong variation. So halimbawa, ito, variation A. So, sabi natin, uh, new variation can be a new look for the website or pwede rin i-duplicate mo lang yung website tapos uh, gagawa, gagamit ka lang ng template. No? So, pwede ito rin siya. Tapos, ine-edit mo lang yung naman niya, i-edit mo lang yung kulay niya no? para masabi mo meron ka ng second variation. 
And then kapag ready ka na mag-publish, tatanungin ka niya, how do you want to publish? So like in our case, since we have a WordPress website, nakakonect din siya dun sa aming WordPress website. I just installed the Instapage plugin. Ngayon, pwede rin siya naka-Drupal. Pwede mo siyang i-add sa Drupal o kaya i-connect mo siya sa Facebook. Pero kapag kinonect mo siya sa Facebook, uh, tandaan nyo lang na ang itsura niya ay mobile, hindi yung desktop na interface. Kung ano yung mobile look ng website, yun ang lalabas sa kanya. So, pwede kang gumawa niyan, tapos ang straight to publishing niya ay sa Facebook. Okay? Now, for para makasave tayo ng time, hindi ko na-expect na magkakamali ako dun sa aking password kanina. Gamit muna tayo ng ibang site. para maka-pick in tayo dun sa back end, no? So while waiting for the site to log in, tanong ko lang kung meron ba tayong question so far. Kung meron tayong questions, you can ask your questions uh, using the questions box. Okay, mukhang makaka-log in naman tayo. Okay, so meron tayong dashboard. Ito yung ginagamit ko normally kapag nagtuturo ako. Uh, ito yung parang pinaka-demo na ginagamit ko sa mga classes ko. No? So, ito tong site na to. Um, parang gumawa lang ako ng mini store sa kanya. Tapos, nagpagawa ako ng mga shirts, mugs, pero parang dropship yung model. Kasi kapag may bumili... Um, yung hindi wala sa akin yung items bagi meron akong pinagpapagawan tapos sila na yung nag-ship kasi ganoon naman yung concept sa dropship di ba na hindi ikaw yung wala sa iyo yung products parang somebody it's it's with somebody else kapos sila lang yung nagse-serve ng order no so ganyan siya so now sabi ko kanina kapag kapag gumagawa tayo ng website there are things that you have to consider no na dapat nating install in so far as plugins are concerned kapag magi install ka ng plugins pupunta ka lang dun sa plugin section ng WordPress tapos uh, dun ka mag-add ng mga plugins mo so mapansin niyo marami na ako mga inad na plugins dito based dun sa mga sinadjust ko kanina so Yan yung mga plugins. Meron sa web hosting, sa Google Analytics, yung Enhanced E-Commerce Analytics by Tatvik. Okay. So, as, yan ba yun? Yan. Yung Enhanced E-Commerce Analytics for Tatvik at kung ano-ano pa. And then, kapag na-install mo na siya, uh, let's say, nalagay mo na yung mga plugins na yan, putting the plugins is one thing, configuring them is another. So, kailangan mo rin silang i- configure. So, kadalasan ang mga kino-configure natin dyan, yung sa WooCommerce. So, yung settings natin sa WooCommerce, finifix natin. So, punta tayo. Yan yung mga, isa sa mga una nating finifix. Like, uh, saan tayo magde-deliver? Ano yung mga setup natin for products? Ano yung uh, weight at kung ano-ano pa na gusto nating i-practice na settings. Also, your shipping instructions, kung meron kang gustong ibigay na specific instructions for shipping, pwede kang mag-flat rate or mag-configure pa ng mga special rates. Mga checkout instructions, like halimbawa, if you're accepting payments via PayPal or via bank deposit, saan dapat mag-route yung payment? Tingnan ko nga kung na-update ko na yung aking PayPal. I think na-update ko na yung aking PayPal. Ayan. And then, um, accounts. Ano nga ba yung accounts? Okay, yun. Kung na yung nakikita pagdating sa account, no? yung sa user, kapag nag-register sila. So, yan, sineset up natin yan pagdating sa WooCommerce. Now, kapag nag-add ka nung e-commerce analytics by Tatvik, uh, ina-add mo rin yung iyong uh, Google Analytics na ID. No? So, kung wala pa kayong idea in relation to Google Analytics, punta lang kayo sa google.com slash analytics. So, 
normally, ang first phase is dapat ma-check mo, is the website working? So, punta tayo sa google.com slash analytics. At uh, tayo ay magsa-sign in. So, is it okay if I ask you a favor? Pwede bang paki-check nyo yung aking website para ma-demo natin yung Google Analytics? Okay, I just shared to you the link now to the website. I hope you can go there and then uh, i-check nyo siya. No? So, pumunta tayo ngayon dun sa aking... Uh, e-commerce advocate. Tapos, pupunta tayo sa real-time. So, gaya ngayon, ilan sa inyo yung nag-click, di ba? Ilan sa inyo yung nag-click? Can you press the raise your hand button? Ayan. So, lahat na nag-click, yan kayo ngayon. So, nakikita siya. So, nakita natin na na-properly installed natin yung Google Analytics. Working siya kasi meron nagre-reflect dito na na-add natin yung website. Now, question, paano kung first time yung gagawa? Pag first time kayong gagamit ng Google Analytics, ang una naman kagad itatanong sa inyo, anong website mo eh? So, automatic i-add mo lang kagad yung website mo. Tapos, uh, bibigyan ka niya ng code. Tapos, dun sa code na yon, dun yung makikita yung, uh, eto, yung tracking info, tracking code. So, doon natin ikukunin yung Google Analytics na ID, tapos yun yung ilalagay natin doon sa plug-in na minention ko kanina. Okay? Now, misa may nagtatanong sa akin, bakit hindi na lang siya yung normal na code na parang ikakabit mo lang yung HTML o kaya yung Google Analytics na plug-in? Bakit kailangan sa WooCommerce natin siya ni-define? Uh, kaya siya naka-define sa WooCommerce para kung may purchases na mangyari, makikita mo kung saan galing yung purchase. No? May, may info ka kung saan galing yung benta. Okay? Kung siguro pag dumating na tayo doon sa session natin na tungkol sa analytics, i-discuss ko siya, magde-demo ako kung paano mo makikita na yung benta mo lalabas sa Google Analytics. Tapos, um, makikita mo rin siya sa Ay, sorry. Makikita mo rin yung benta mo. So, ano ba magandang example? So, let's say mag-edit tayo rito. Uh, medyo lalakihan ko lang yung date range para mapakita natin siya. Okay, so let's say one year. Okay, so may mga sessions tayo dyan. So, let's say meron tayong uh, conversion. Ayan. So, mapapansin nyo, meron akong revenue na recorded. No? Four transactions, 3,600 yung revenue, at an average value of 400 pesos. Dati kasi, kapag merong mga nagjo-join ng aming mga 101 learning sessions, pwede kang hindi mag-patron, bibili ka lang ng ticket, yung kaya meron akong menu item doon na 250 pesos. Kaso, uh, hindi naman talaga ako interesado magbenta ng ticket eh. Ang habol ko talaga, makakuha ng patron. So sabi sa akin, if I really want to increase my patronship, huwag akong magbenta ng ticket. So I had to let go of the ticket. So anyway, nung nialagay ko siya, so dito ko siya pinaprocess para makapagpakita ako ng mga sample na benta kung paano siya lumalabas. So yun yung reason. Tapos kapag may marketing campaign ka, uh, saan ba yun? Yung ating... Uh, multi-channel funnel. Makikita mo rin kung ano yung mga conversions mo na assisted. So, ano ibig sabihin ng assisted conversion? Halimbawa, uh, nag-click ka nung link na shinare ko, yung special na link para sa aking campaign tracking, hindi ka kagad bumili. Tapos siguro a week from now, nag-Google search ka, napunta ka ulit sa website ko, and this time bumili ka na. So, ibig sabihin, uh, hindi ka bumili nung first time na click mo yung link ko, bumili ka lang nung nakita mo na ako ulit sa search. So, papasok yon sa assisted conversion. Okay? So, dyan natin nakikita yan. Okay? So, yung Google Analytics, ibang topic yan. No? 
Ito, medyo mas naintindihan ko lang to nung nag-go through na ako sa certification. Uh, although, mag-expire na yung aking uh, Google Analytics na uh, certification. Makikita nyo rin siya sa acquisition. Meron din kayong makikita info pagdating sa acquisition. So, let's say, pupunta tayo sa source and medium. Uh, makikita rin natin, mapansin nyo rito, Meron ditong way revenue. So, makikita mo kung ano yung, saan galing yung revenue mo. From direct traffic, from search, from web. Ayan, kung gumamit ka ng code, so makikita mo na yung revenue mo galing dun sa code na kinlik ng tao. So, so yun yung reason. Kaya, kaya sa akin, very big deal na kinakabit yung Google Analytics na maayos. Pagdating sa mga students, Yan yung required ko na pinapasama sa submission kasi, kasi kailangan talaga nakikita ko yung ano yung nangyari. Required talaga na mag-build ka ng traffic, what have you. No? Kaya minsan pag sinasabi ng tao, saan ba galing dapat ang traffic, kadalasan. Depende. If you're new, maybe majority of your traffic will come from... Um, will come from social media. Pero ideally, kapag matagal-tagal ka na, dapat yung traffic mo, mas manggagaling na sa search. Like, when you look at our website, yung sa Digital Filipino, 73% of our traffic uh, comes from search, no? rather than social. Although, medyo karir-karira ko pagdating sa social media, pero in, in reality, ang traffic talaga namin ay galing sa search. In fact, kahit yung mga bootcamps namin, although yung bootcamps namin, mapapansin nyo, like this one, 36% from Google, 27% direct, pero misleading yung 27% direct kasi kapag sinair ka sa mga mobile apps, like yung mga Viber, uh, I think even Messenger yata, uh, hindi nakikita na doon galing nagre-record siya as direct. Kaya yung direct, hindi na necessarily direct. It can also come from apps na hindi browser-based at, at uh, napunta sila sa website mo. Kaya yung mga apps, kadalasan, recorded sila as uh, direct. no Okay. So, balik na tayo sa ating uh, ini-edit natin. So, yan yung WooCommerce. And then usually, ang isa rin natin kinoconfigure I see SEO Yoast, no? So, puputa tayo kay SEO Yoast. Uh, si SEO Yoast, meron siyang plug-in. Uh, plug-in siya. Tapos, meron siyang wizard that you have to follow kapag ini-install mo siya. And then, pag na-walkthrough mo yung wizard na yon, so, parang ini-edit mo na yung lahat ng info mo, uh, Pati yung sa Google Analytics mo, kinoconnect mo rin. Kinoconnect mo rin yung sa Google Webmaster Tools. No? So, basta i-go through nyo lang yung wizard, mag-walk na siya, mag -walk through na siya. Okay? So, importante nakakonfigure yan. So, kailan nagmamatter ang SEO Yoast? So, usually nagmamatter siya kapag halimbawang nagpa-publish ka na ng content. Uh, tingnan natin, meron ba akong na-post dito? Kasi ano to eh, itong site na to, talagang ginagamit ko lang siya for, for purposes of demo. Sige, puto tayo dito. Sa pages na lang. Ah, okay. Pag gagawa kayo ng website, anong pagkakaiba ng pages sa post? Pag gumagawa tayo ng isang e-commerce website, yung mga products natin, niyalagay natin siya under products. Tapos kapag gumagawa tayo ng mga standard pages sa website, like terms and conditions, about us, contact us, sa pages yan. Tapos yung mga news, nialagay natin yan under post. So, wag na natin kalimutan yung tatlong yon Products goes to products. Your services, basta binibenta mo, may retail price siya that people can order online, product siya. And then pages are for any static pages and blog post, pupunta siya sa post. Now, pagdating sa products, wag yun ang kalimutan na ideally, bago kayo maglagay ng products, gawin nyo na muna yung categories. Kasi minsan, kapag gumagawa ka lang ng categories at the time na ginagawa mo yung products, hindi mo na pag-iisip pa mabuti. Marami ka nag overlap no? So, kaya dapat ideally, na configure mo, na, na pag-decide mo na kagad yung mga categories mo bago mo kinakabit yung product. Okay. Now, balik tayo ulit dun sa, ano, uh, punta tayo sa isang product. Okay. 
Okay. So, halimbawa, punta tayo sa ito. So, tandaan lang natin, no, kapag nag-a-add tayo sa mga sa mga products, uh, dito pumapasok yung SEO yos. Yan. So, sabi niya, readability needs improvement. Although, SEO ko raw ay okay. Tapos, may mga comments siya dito kung ano pa yung mga dapat mong gawin. So, dapat daw. Kaya yung mga students ko, idea, talagang pinupush ko sila na as much as possible, 300 words dapat ang page. Although, madalas tumatawad yan, nagiging 200. Pero kung gusto mong gumanda talaga yung SEO mo, dapat ang isang page sa website nasa 300 words. No? So, yan. May mga suggestion siya kung ano yung mga gagawin mo. So, ipifix mo siya. So, yun ang maganda kay SEO yos. Tapos, meron din siyang pang-sharing. Like, um, ano yung itsura niya kapag shinare siya. Kasi kapag hindi mo to kinonfigure, kung ano yung default na lumalabas dyan, yan na yun. Pero kung gusto mo i-configure, lalo na for social media, pwede mong palitan yung itsura para yung picture size mo rin, pang social media din. No? So, dito natin kinoconfigure yan. So, ano yung itsura kapag shinare siya sa Twitter at ano yung itsura niya kapag shinare siya sa Facebook. Actually, maski si Insta page meron siyang ganyan. No? Uh, pwede mong i-configure yung SEO at saka social media sharing uh, properties niya. And then, dito rin, uh, i-define mo ano ba tong product na to? Do you own it? Electronic product ba siya? Downloadable siya? Kung affiliate ka, like halimbawa, affiliate ka sa Lazada, so yung product dapat pag kinlik, pupunta siya sa Lazada website. So kung affiliate ka, dito mo kinoconfigure yan. No? And then, um, so ganun siya, either simple product siya, no? tapos nalagay mo na yung inventory, ano yung shipping, no? ano pa yung mga ibang product na nakalink sa kanya para pwede ka mag-upsell or cross-sell. Cross-sell yung para meron kang gustong i-promote na product. Upsell is parang upgrade. Halimbawa, one ticket is 250. Pero if you buy uh, 10 tickets, may libreng 2. Yun, upsell yun. No? Cross-sell can be okay ito. Or uh, bili ka na rin nito pa. Halimbawa, webinar ticket to. O ito, bili ka na rin ng libro. No? Yun, cross-sell yun. Okay, so dyan natin siya uh, kinoconfigure. Another thing, ang uh, napapansin ko sa mga gumagawa ng mga e-commerce websites, yung body ng product, doon nila nilalagay yung pictures. Ideally, dito natin siya nilalagay sa kanan. Meron dito product image. And then ideally sana, meron tayo mga two or three pictures. Kaya ginagamit din natin yung ad uh, product gallery para mas makonfigure uh, pa natin siya. Okay? Sige. Ano pa yung nasa listahan natin? So, na-discuss natin yung WooCommerce, Google Analytics. Uh, yung Google Webmaster Tools, normally, kapag nasa admin section ka ng website mo, pupunta tayo sandali. Ma Makoconnect mo yan kapag nagko-configure ka ng Google Analytics. So, halimbawa, nandun ka sa admin section ng website mo, uh, para mapalabas mo yung mga figures, hindi pwede ilalagay mo lang yung code ni Google Analytics. So, may mga bagay-bagay kang dapat i-configure. So, halimbawa, yung property settings, no? So, lalagay mo, i-on mo lahat yan. Yan, lahat ng mga naka-off, normally naka-off yan eh. I-on mo yan. Tapos, meron dito, adjust search console. So, sa adjust uh, search console, nakakonfigure na ba tayo? Okay, so, okay, hindi pa raw siya naka, nakalagay, no? So, ang gagawin ko, add a site to search console. Hindi ko pa pala na-add to. Tapos, ang gagawin ko, mag add ako ng website. Add the property. Tapos, type ko na yung website. Okay, and then, i-add ko siya. So, ayan na. Na-add ko na siya. Na-add ko na siya. So, uulitin ko to. I-refresh ko. So, dapat, ito na si e-commerceadvocate.com. Isa-save ko siya. Okay. So, 
na-save na natin siya. So, dahil naka-save na siya, yung mga additional insights, uh, mag- magko-connect na sila dito. no? So, yan. Yan yung property settings. Tapos, another thing na kinoconfigure din natin ay yung... Um, Ano ba tayo i-configure? Ah, yung view settings. Make sure na sa view settings, tama yung time zone. Tapos siguraduhin nyo na Philippine peso siya. Kasi kung gusto nyo mag-report ng e-commerce figures yung setup nyo, yung e-commerce analytics nyo, mag-reflect siya ng, uh, ng sales, kailangan naka-peso siya. Okay? So sa view settings yan. Tapos, ino-on din natin yung ating e-commerce settings. So, i-enable nyo lahat yan. So, the moment naka-enable yan, tapos naka-add yung e-commerce, enhanced e-commerce analytics by Tatvik, naka-connect siya sa WooCommerce nyo. So, automatic. Uh, kapag nag-generate na yung traffic yung site mo, nagkakaroon siya ng sales. Uh, at basta yung sales ay pinroses through your website, lalabas na siya dun sa ating report. Okay? So, Natakal natin yung web hosting, Google Analytics, Webmaster Tools, WooCommerce, Yoast SEO. Yung free marketing plugin at saka si Facebook Live Chat, itakal na lang natin yan pagdating ng customer relationship management. Si Facebook Live Chat, itakal natin siya pagdating sa ating social media. Ha? Para uh, lagpas na kasi tayo sa oras. And then, kung gusto nyo naman lagyan ng security, meron naman plugin na all-in-one WP security. So, pupunta lang kayo dun sa website nyo. Uh, ganun ulit, babalik kayo sa plugins. mag add lang kayo ng mga security na plugin. No? Actually, marami security plugin sa WordPress. So, ang suggestion ko sa inyo, kapag naghahanap kayo ng plugins na pwede nyo ikabit, ang pwede nyo gawin, i-click nyo yung add new, di ba? So, halimbawa, lalagyan ko siya ng WP Backup. So, let's say, lalagyan ko siya ng Backup. Ay, sorry. So, halimbawa, Backup. Okay, so magpapakita siya ng mga suggestions uh, sa atin. So, kapag naghahanap tayo ng ikakabit, normally, tinitingnan natin kung gaano karami ang gumagamit. Tapos, tinitingnan din natin kung kailan siya huling updated. And then, tingnan nyo rin kung libre or something. Kasi kung wala naman kayong budget talaga para magbayad kagad, as much as possible, you want to utilize muna yung mga libre. So, kung okay na siya sa'yo, install na muna siya. Okay? And then, normally, pagka-install, kinoconfigure natin yung settings. Yun, maglalagay tayo, mag identify tayo ng job, tuwing kailan siya magpa-plug in. Ay, sorry, magba-backup. So, dyan natin siya define. So, ganun din. Kung naghahanap ka rin ng security, so, dyan ka rin maghahanap. And then, i-configure mo rin siya. So, halimbawa, gusto natin mag-configure ng security. So, pupunta tayo. Let's say, gusto kong gamitin yung all-in-one WP security. So, nag-load siya. Maraming plugins, no? Uh, iwasan nyo rin na masyado kayong maraming naka-install na plugin. Kasi kapag masyado kayong maraming naka-install na plugin, uh, ang nangyayari sa kanya, nagiging mabagal yung website. Okay? So, tandaan din natin yon So, huwag din tayo basta-basta nag install ng plugin. Uh, iwasan din natin na mag-install ng plugins na pwedeng they conflict with one another. Like, halimbawa, bakit ka nun? May all-in-one ka na, may word friends ka na. Kasi nag-demo kasi tayo, no? Pero ideally, uh, mas maganda ko isa lang para maging efficient uh, yung ating website. Okay? And then last but not the least, pinag-usapan natin yung pagkabit ng uh, Let's Encrypt SSL. Meron kasing free SSL na Let's Encrypt. Um... Pero I must admit, medyo challenging siya kasi you have to renew it quarterly, no? So, tingnan nyo na lang kung hindi ko alam kung meron na bang Let's Encrypt na plugin. Tingnan natin na kung meron na. Let's uh, SSL. SSL na lang muna. So,
So dito may mga inaano sila, no? pero kailangan mo maring maglagay ng SSL certificate. So ako, never ako nag-install ng SSL plugin sa website ko. Uh, hindi ko siya ginamit. Ang ginamit ko instead ay si uh, WebRanger. So si WebRanger, ang gagawin nyo na, pupunta lang kayo sa webranger.io. I hope I got the domain name correctly. Tapos, uh, pwede kayong mag-create ng account dyan para mag-add ng SSL sa website nyo. Okay, so meron siyang uh, ganung klaseng service. So actually, may mga students ako na nalagyan ko ng SSL. Uh, yung nga lang, may konting fee siya. I think, magkano nga ba? 500. So, one year. Tapos, nag auto renew na yung SSL niya. Ah, okay. Bukang hindi ko yata kailangan kong gumamit ng ibang username and password. Pero anyway, anay mo na natin siya. Um, meron siyang demo rito. So, tingnan nyo na lang siya, no? Kasi medyo kulang na rin tayo sa oras. Siguro pagdating doon sa session natin sa policy at sa sa policies, mas ini-discuss ko further kung paano nyo siya pwede ikabit, no? Pero ganun din siya, pwede yung, meron siyang free account na pwede yung gamitin to monitor one website. Tapos, meron din siyang, pwede nyo siyang kabitan ng SSL. Ayan. Ito yung SSL niya. And, pwede naman kayo magkabit ng SSL na free. Wala namang ano ron. Basta, tandaan nyo lang na kailangan lang siyang mag-renew uh, quarterly. So, just in case you wanted SSL. Yung nga lang, ang challenge nyo lang, kapag ito ang ginamit nyo, um, medyo magko-conflict siya dun sa plug-in na uh, log-in security. Kasi di ba yung mga log-in security, nagbablock siya after three logins or depending on your configuration. So, eh, kadalasan, dahil dumadaan kay through Web Ranger, meron siyang IP address na sarili niya. So, minsan nakaka- na- nabablock siya. Kaya pag gumamit kayo nito, baka kailangan yung i-disable yung, yung brute force na login. Lalo na kung makakalimutin kayo sa inyong password. Pero kung hindi naman kayo makakalimutin, uh, hindi naman dapat maging problem yan. So if you want to add that, you can go to uh, webranger.io. And last but not least, um, may nagtanong yung paano kino-configure sa Instapage yung mga iba't ibang settings, saan daw yun. So, ito yan. So, gusto mo mag-configure ng SEO, dito mo gagawin yan. Uh, gusto mo mag-configure ng social, kung paano siya isi-share sa social media, anong image ang gagamitin niya, dito mo yung kino-configure. Kailangan metikuloso ka dyan, kasi pag hindi mo siya, pag hindi ka naging metikuloso, sayang for, for you to do it. Magkamit kayo ng Facebook Pixel, Google Analytics, AdWords, Tag Manager, dyan siya kinakabit. So, ito medyo mas madali siyang gamitin, pero yun nga lang, ang challenge, kapag uh, kapag hindi nyo na siya nirenew, wala na yung mga websites na ginawa nyo. Kaya ako, kung gusto kong i-stop yung aking subscription dito, hindi ko basta-basta rin magagawa. Kasi like, halimbawa, yung e-commerce ko, uh, dito siya nakalagay eh. Ito siya, oh. Uh, pati yung summit na website where you sign up, dito siya nakalagay. So, ibig sabihin, kailangan, kung gusto ko tong iwan, uh, kailangan, ano, um, mag, ano ako, what do you call that? Mag, uh, uh, mag, kailangan i-prepare ko yung bago niya paglilipatan. Okay. Taman-tama, no? Pakita ko lang sa inyo kung paano mag-add, ah. Kasi tama-tama, may mga students ako kasi na nag-expire na yung certification. So, may tiyanong sa akin kung paano mag-take ng uh, renewal of certification. So, ang gagawin ko, maglalagay ako ng bagong stock. So, halimbawa dito, ito yung sabi natin, insert block. Tapos nag-add tayo ng paragraph. Okay. So, ito yan. Then, yung text na nakalagay kanina. Um... So, para ma-explain ko lang yung certification validity. Ayan. Tapos, edit. Gagawin ko lang siyang center. Okay. Then, mag add ako ng headline.
center ko siya ulit. Then, kung gusto ko siyang i-adjust, i-adjust ko siyang ganyan. Okay? Ayan na. At least nakita nyo na meron kayo nakita na parang live update na ginawa dun sa site. Now, normally, kapag gumagawa ka ng landing page, like in this scenario, um, mapansin nyo, um, mapansin nyo, nag-alternate ako ng color para hindi maano sa mata. No? So, yun yung reason. Kaya, meron tayong uh, alternate na color. Okay. Tapos ito, gagawin kong puti. Wala, nag nagtrabaho na ako. Okay, and then, kailangan ko ngayon palitan yung aking text color. So at least makita nyo kung napansin nyo yung sa WordPress, medyo na malaki yung oras na ginawa muna natin para i-configure siya. Kaya nga minsan, pag may nagsasabi sa akin na magpapagawa ng website, tapos tama raw ba yung ganitong presyo, uh, sabi bago raw siya mabigyan ng website, aabutin daw ng one month. Sabi ko sa kanya, hindi naman ganun katagal gawin yon Kasi kung makita nyo yung ginawa ko, yung nakapag-install kagad ako ng WordPress, tapos kino-configure na kagad natin yung plug-in. Nagawa naman natin siya ng ano lang, di ba? Uh, parang a few minutes lang. Kaya kung tutusin, kung maninaw na sa'yo yung laman ng site mo, hindi siya dapat uh, ganun katagal gawin. Okay? So yun lang yung aking uh, point on that. Okay? And then, oh, okay na yata ako. Itong hirap pa medyo mahaba yung website. Ngayon may, may, may nagtatanong din, ganun, kailangan ba talagang mahaba yung website? Kasi ano kasi siya eh, yung style niya kasi um, pang ano, pang single page. Kaya medyo mahaba siya. So, kaya ganyan. No? So anyway, at least nakikita niyo kung paano siya ini-edit. And last. Ayan, kung naayos ko na yung color. So, pag okay na siya, ayan, ay, salamat. <laughs> Isa-save ko na siya. Save. And then, update. Pag sinabi nating update, pag mayroon nang pumunta dyan sa website ngayon, yan na yung makikita. Pero tandaan nyo, kailangan i-configure din natin yung mobile. Yung mobile ang medyo tricky lagi. Kasi yung mobile, like yung kagaya sa site ko, Medyo mahaba siya, no? So, yung pagko-configure nung mobile look nung website, minsan nag-ano siya, nag-ano nag, nag, yung itsura niya. So, kaya kailangan, I really have to pay attention to the, um, yung formatting. Kasi pag pangit yung formatting, syempre napipintasan ka rin ng ibang tao. So, kaya kailangan, um, ano pa rin. So, okay na yung itsura niya. So, kailangan lang siguro doon na okay. So, okay na siya. So, i-update ko na. Update. So, live na yung changes. So, anyone na mag-visit ngayon doon sa website, ang, nakik ang makikita din yung ngayon, yung ginawa kong uh, update na kung saan meron na siyang area doon sa validity of certification na dati nakahiwalay siya. No? Alright. So, I hope Marami kayo natutunan today. I know it's a very brief discussion at mag-overtime tayo ng konti. Pero sana yung natutunan nyo, magamit nyo as you work on your website. So, thank you very much for joining this session. So, let's now proceed with the Q&A. Uh, by the way, bago tayo mag Q&A, so, so, reminders lang pagdating dun sa ating uh, class. Our next session is all about product photography. So, mas mabilis lang to kasi di naman talaga tayo makakapag-demo ng product photography. Pero, pwede tayo magpakita kung paano siya i-edit, i-resize para 
uh, paano natin iko paano natin iko configure so magandang kahit paano this will still be an interesting session so i hope to see you on wednesday for our discussion on product photography and on friday we're going to have a session on seo or search engine optimization although din discuss natin siya kanina nung din discuss ko si seo yos pero mas magda dive in tayo kung paano natin siya iko configure pa okay so sige um mag answer muna tayo ng mga questions so again thank you thank you very much for joining this session so for the questions uh weebly lang ang alam ko sabi ni tim yes okay rin naman si weebly those are one of the many content management platforms um sabi ni elena some platforms like wordpress require a business plan in order to connect to google analytics and even have yoast seo as this is much costly, is it recommended to go for a business plan right away? I think, um, Maria Elena, I think you're referring to the package inside WordPress.com. Kung mismo dun ka sa WordPress.com kukuha. Uh, medyo may kamahalan nga doon. So, talagang investment siya. Kaya sa akin, kaya yung mga websites namin nakahost sa GoDaddy para medyo mura. No? Uh, so, at least hindi siya ganong kabigat na intindihin. Is GoDaddy the only option for domains? Actually, no, June, maraming mga websites that you can buy a uh, domain from. I think dito sa Philippines, merong isang very aggressive na nagbebentas ng domain names. Sino nga ba yun? Si Pangalan.com? No? Yun, very aggressive sila in uh, promoting domain names. And then, Gabriel asked, would you suggest .com over personal domain names like that solutions that edu? Um, actually, Gabriel, for me, my first priority will always be a .com. Pag wala na ako makita ng .com, doon na ako napipilitan na mag-explore ng mga iba pang domain names. Uh, usually, I have a bias for .asia. Um, and then, pag sa mga sudyante ko, dahil limited ang budget, yun, .xyc, .site, although may mga kumuha rin ng .solutions, pero ang mabigat nung kasi yung renewal eh, di ba? Is it possible if, if kung may website na with WordPress, then palitan ng Instapage or combination na lang with existing WordPress with additional Instapage? Um, Joseph, ganun ang ginagawa ko. Yung digitalfilipino.com, naka-WordPress siya. Uh, palagi na lang, uh, currently, pinapagawa ko yung pag makeover ng Digital Filipino dun sa original na tumulong sa akin. Pero para makabit ko yung mga digitalfilipino.com slash certified, Insta page na yon So nag-add na lang ako ng plugin. Kasi minsan, ang, yun ang challenge ko pagdating sa WordPress. Limited ka talaga dun sa team. Although, si WordPress, pwede kang mag-subscribe sa Beaver Builder. So meron na siyang mga visual plugins ngayon na pwede mong gamitin pero you cannot really play around that much. So kaya nagugustuhan ko si Insta page para sa mga um, specialized uh, campaigns. Um, so we have an option to choose WordPress or Insta page. Actually, you have many options team. If you want to use Weebly, you can use Weebly. If you want to use Drupal, you can go for Drupal. Uh, for this demo, dahil limited yung time natin, kaya pinakita natin si WordPress saka si Insta page. Kasi ang gusto kong i-share sa inyo, yung ginagamit ko. I'm, mahirap kasi mag-share ng hindi mo naman talaga ginagamit lagi at na hindi nyo nakikita talagang ginagamit. So kaya... Kaya yun ang mga pinakita ko. Hindi ko lang mapakita si Digital Filipino. Ba't ko nga ba hindi pinakita? Ah, kasi pinapaayos ko kasi siya ngayon. Baka mamaya may magawa tayo doon sa loob na pagsisihan ko kapag na-mess na up ko siya. So, pinapaayos ko lang kasi siya right now. May nagtatanong nga eh, bakit hindi ako yung umaayos nung Digital Filipino? Bakit ko siya pinapagawa sa iba? Samantalang, I can do it myself. Um... Minsan kasi I need a, a, a third, a, a, how do you call that? A third opinion. So usually, eh yun nakuha ko naman, alam ko talaga super magaling siya. Kaya sabi ko, ikaw na mag-handle for me at least. Dahil marami rin ako ibang ginagawang task, at least mayroong ibang mag-aasikaso. And uh, I like to create a site like subidasouvenirs.com para na-overwhelm pero super excited lang ako sa lahat na na-discuss. Question, magkano lahat na gastos gumawa ng site using those tools? Um, actually, binayaran lang niya, Roxanne, ano, web hosting lang sa domain. Kasi WordPress lang yun eh. Tapos, nagganap lang siya ng team. Kasi sa WordPress naman, makakahanap ka ng team. Um, pupunta ka sa, 
balik tayo sa WordPress. Ito, pupunta ka lang sa team, tapos maghahanap ka ng itsura na gusto mo para sa website mo. So, punta ka lang sa Teams. Ako nga, ginagamit ko pa yung default na team. Kasi ang gusto ko palaging i-emphasize sa mga students, huwag ka masyadong ma-overwhelm dun sa itsura ng site. Kasi yung iba, they get so overwhelmed na ako ano yung magiging itsura ng site nila. Nako-compromise yung laman. Ang ganda-ganda ng site, walang laman. Tandaan nyo lagi, brains over beauty <laughs> pagdating sa website. No? Kailangan, uh, maganda sana kung marami siyang laman. Bago yung Pag marami ng laman, saka mo ayusin yung itsura. Okay? Kaysa naman gada-gada yung itsura, walang laman. Okay? So, halimbawa, gusto natin gumawa ng uh, gift, gift shop. So, ang gagawin ni WordPress, magpapakita siya ng sample. Gaya nito, Christmas gift na template. Pwede natin siyang gamitin. Tapos, i-configure na lang natin siya. So, so siguro yung mga ibang gagasos mo na lang in terms of photography, um yung yung mga pagsusulat no pero kung kagaya sa kanya siya naman yung entrepreneur siya na talaga gumawa for the duration of the class about seo what if a website na gusto ng client more of images than words can it still have a good seo score if there's less than 300 words hindi talagang gusto mo mag seo 300 words kaya nga nagkaka-challenge ako kapag may nagko-complain sa training ko at sinasabi, ang hirap-hirap daw ng 300 words. Hindi nila nag-gets na kaya nila kaya mag-300 words kasi that is for SEO. No? So, kaya ganun ka-importante yung 300 words. If a website needs e-commerce, Instapage alone is not enough. We need WooCommerce. Um, kapag malaki siguro yung website mo at marami kang products, then you're better off using an e-commerce platform like WordPress and add WooCommerce, no? Uh, Instapage is still okay. Uh, that is assuming na talagang lahat ng payment processing mo, uh, you're doing it through third. Yung walang reason para magkaroon ng account yung person sa website mo. Talagang bilihan lang siya. Punta lang siya sa PayPal, bayad na siya. Pag ganun, pwede na yung Instapage din for that. Okay? So, are there any more questions? If we are okay na at wala na kayong questions, kindly press the raise your hand button. Okay, thank you very much for joining this session.